Autre particularité vosgienne, décidément toute la semaine, vous allez découvrir avec nous euh, et notamment avec notre vétérinaire. Vous l'avez vu tout à l'heure, cette fameuse vache vosgienne. Ben, tu as décidé de nous en parler, Hélène. Oui, quand Nathalie trouve des draps dans les prés, moi, je trouve des vaches. Et la race typique du coin, c'est la vosgienne. Alors, c'est une race pure chousse, pure souche, tout comme Jean-Michel, d'ailleurs, qui est un vosgien pure souche et qui élève cette race de vache à la Bresse. Alors, Jean-Michel va nous raconter son histoire, son élevage, sa passion, sa transmission de l'amour pour les animaux qu qui vient de ses aïeux. Et vous allez voir, si vous n'avez jamais vu une vache sauter comme un cabri, eh bien, dans la neige, on ne voit ça que dans Midi en France. C'est au cœur du massif des Vosges que l'on trouve l'emblème du pays. Elle s'appelle la Vosgienne et c'est une vache. La force de cette vache, c'est son lait. Elle peut en produire 15 litres par jour. Et avec ce lait, on produit un fromage fameux, le Minster. Les effectifs de la Vosgienne ont diminué il y a quelques années, mais Jean-Michel Curien, éleveur, a fait le pari d'en élever une cinquantaine. Et voici la doyenne. Je présente ma vache Samba, c'est une vache qui illustre bien toutes les caractéristiques de notre race, de race vosgienne, quoi. Qu'on reconnaît toujours très facilement à sa robe mouchetée. Celle-ci a une robe qui est vraiment mouchetée, un moucheté assez bien prononcé. Courte sur pattes, la Vosgienne s'adapte parfaitement au milieu montagnard. Une vache dont l'histoire tourmentée raconte celle des hommes de la vallée qui se battaient pour leur survie. Il fallait déjà que l'animal qu'il élevait vive en harmonie avec le milieu. Donc c'est comme ça que la Vosgienne s'est construite, à partir d'une population d'individus communs. Euh, il, y a toujours, il y a forcément eu quelques animaux qui résistaient mieux, surtout qui arrivaient à, à se reproduire sans dégénérer. Et c'est ce qui a constitué la base de, 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 de cette race. Ça vous plaît, madame Mais dans les années 70, la race frôle l'extinction. Concurrencée par la productive vache hollandaise, la Holstein, la rustique Vosgienne n'a pu renaître que grâce à des amoureux de la race comme Jean-Michel. La sauvegarde de la Vosgienne, Jean-Michel en a fait un combat personnel. Un sacerdoce qui commence aux aurores. Tous les matins, Jean-Michel se dirige vers l'étable pour donner la tétée aux petits veaux qui viennent de naître. Voilà. Ça a fonctionné, là. Ah, ça fait du bien, là. Là, ça fait du bien. Là, on y va, là. C'est le gros moment de bonheur. Ces veaux, il les connaît par cœur, comme si c'était ses propres enfants. Elle, elle est du 14 mai. Elle, elle est du 4 juin et elle, elle est du 21 juillet. Voilà, donc c'est des animaux qui sont un petit peu plus âgés. Si on est éleveur, on aime ces animaux, quoi. Il n'y a, a pas d'éleveur qui, qui n'aime pas les, leurs animaux. Hein. C'est quand même ça notre, notre, notre raison de, 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 de travailler. Donc. Dans les premiers mois, les veaux se nourrissent de lait et de granules. En attendant la fin de l'hiver, ils resteront dans la nurserie. Mais dès les premiers jours de la belle saison, ils pourront rejoindre les pâturages qui surplombent la ferme de Jean-Michel. Un coin de nature idéal pour protéger la qualité de la race. Car c'est sur cette terre que Jean-Michel récolte le foin qui va nourrir le bétail. Le fourrage qui, est... qui pousse et qui est récolté sur place, ça influence forcément sur les les qualités euh, organoleptiques, les qualités euh, gustatives du, 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 du fromage. Ce savoir-faire, ce respect des traditions, cet amour des bêtes, Jean-Michel l'a hérité directement de ses aïeux, en particulier de sa grand-mère. Elle, elle savait, euh, et tout, c'était comme ça, elle savait que les vaches vont aller pâturer aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas de clôture électrique, donc euh, il les emmenait un peu là où il voulait. Moi, j'ai qu'un regret, c'est que je les ai pas assez questionnés, quoi. Ils racontaient euh, ça qu'on les questionne, ils nous en parlaient. Mais ce sera aujourd'hui, je les, je les saoulerai de questions, quoi, pour, euh, pour essayer de tout savoir. Ces valeurs, Fabien, un enfant de la vallée, les partage. C'est lui qui reprendra la ferme quand Jean-Michel partira à la retraite. On en est fiers, c'est quand même notre patrimoine. On est... On est... Plus beaucoup d'éleveurs en France, je pense que des jeunes comme moi 
entre 25 et 30 ans qui s'installent avec des animaux de cette race-là, il n'y en a pas beaucoup. Et comme pour Jean-Michel, c'est le souvenir de cet amour que portaient ses grands-parents à la Vosgienne qui l'encourage à perpétuer la tradition. Quand on était gamin, on n'y prêtait pas vraiment attention et c'est seulement maintenant avec du recul qu'on se rend compte qu'il qu faut les maintenir pour perpétuer ça. Ils ne sont plus là pour nous voir faire, mais j'espère que de, de là-haut, ils nous verront. Et, et j'espère transmettre ça également à, à mes enfants et puis à mes petits-enfants plus tard, s'il si y a la possibilité. Voilà. Lui, il les regarde, moi, je les regarde, et puis on, on confronte nos, nos points de vue. On dit, tiens, tu vois pas la, la petite, là Elle est toujours en train de bouffer, celle-là. C'est la première, puis on la voit, c'est la première à réclamer, c'est la première à s'agiter, c'est la première. Jean-Michel peut être serein. La filiation est garantie. Désormais, quand il a le temps, il monte un attelage sur ses bœufs et part en altitude. Un simple loisir qui lui rappelle le temps où l'on parlait en patois à ses bestiaux. Adia, Delta Wo. Delta Wo, joli Adia. Jean-Michel est l'un des derniers à les diriger en patois vosgien. Je me dis toujours, ce que je voudrais faire, c'est arriver à à remettre ce site dans l'état où il était euh, quand je, je, je suis venu au monde. Quoi. Ça fait partie aussi de mes, mes objectifs. Je veux qu'il conserve le, le potentiel agricole qu'il avait puisqu'il a toujours été voué à une exploitation agricole. C'est certainement parce que ces bêtes lui rendent l'amour qu'il leur donne que Jean-Michel se bat autant. Avec ce désir de voir ces montagnes se parer un jour, des taches mouchetées qui font la splendeur de cette vache si précieuse. On a tout vu au travers de ce magnifique reportage, au travers de Jean-Michel et de son élevage. On a l'amour des bêtes, on a la transmission, on a le respect des traditions et du savoir-faire, on a la communion avec la nature. Et pour tout ça, Jean-Michel, je ne tiens pas à vous remettre le talent midi en France pour tout ce que vous faites pour la conservation de notre patrimoine local et de notre patrimoine culturel. J'ai été très touchée par ce reportage et... Et j'aime beaucoup cette race, cette Vosgienne. Je trouve qu'elle s'inscrit tellement bien dans les montagnes, dans les Vosges. Regardez ces images. On va comparer la ligne des monts des Vosges avec la robe bleue. de la Vosgienne. On dirait les mêmes. On a l'impression, vous voyez on En haut, c'est la robe de la Vosgienne. Ouais. En haut, c'était la robe de la Vosgienne et en ouais. bas, c'était les monts. On avait l'impression d'avoir peut-être les monts en, en haut et les monts aussi en bas. Donc, c'est vraiment une, une race de vaches qui s'inscrit parfaitement dans son territoire et qui fait qu'on peut facilement tomber amoureux de cette magnifique vache comme d'ailleurs en est tombée amoureuse Fabienne Thibault qui a importé cette vache, la Vosgienne oui, au Canada oui. euh, c'est une, une belle histoire d'ailleurs euh, tout, tout, toute cette importation de la Vosgienne au Canada et qui lui permet aussi eh bien, de revivre à d'autres endroits. Alors oui. cette vache elle a longtemps été utilisée pour tracter le matériel agricole, hein, c'était ouais. moins cher à entretenir que des chevaux mais aujourd'hui eh c'est une race mixte et on utilise son lait pour le fameux minster. Ah, 